Welcome to my channel Study with me PCMB. Let's start with another topic called Dielectrics. We will talk about this topic called Derivation. Dielectrics is important to talk about this topic. If you want to talk about Dielectrics, we will learn Dielectrics. We will learn Dielectrics. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आपका पढ़ी चित्र ना लो आज है ना ये डायलेक्ट्रिक्स अदा इधर इलेक्ट्रिसिटी पास रही है डायलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स है ना डायलेक्ट्रिक्स அது electricity pass செய்யில்லாம். பின்ன இ வர்ஷம் dielectrics இன்னு 2 type உண்டு அதான் இப்பட் நோக்காம் போகுந்து Polar Dielectrics and Non-Polar Dielectrics This is the two types Now we will learn a little detail about this Now we will learn about the Polar Dielectrics and Non-Polar Dielectrics We will learn a little bit about the important part We will learn a little bit about this In this Dielectrics, there are positive and negative charges In this Non-Polar Dielectrics Let me tell you about this Non-polar dielectrics ले positive negative charges इन्द्र center से coincide चाहिए। अतः ये तो हमारे पारे याने के the positive and negative charges centers coincide। अंगने याने dielectrics ने याने non-polar dielectrics ने पारे हैं। इतना इम्पोर्टेन्ट है नॉन पॉलर डायलेक्ट्रिक्स ले एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स कोइंसाइड चाहिए अब वहीं तो जस्ट ऑपोजिट है नॉन पॉलर नॉन पॉलर सॉरी पॉलर ले पॉलर डायलेक्ट्रिक्स ले Do not coincide. अदर coincide चाहिए ना। अपो the positive and negative charges coin charge senders coincide. Such dielectrics are called to be non-polar dielectrics. While in some other dielectrics, the senders of positive and negative charges do not coincide. Such electrics are called polar electrics. இப்போலா ஏலக்டிக்ஸ் வேண்டு சரி போலா ஏலக்டிக்ஸ் வேண்டு இப்போலா ஏலக்டிக்ஸ் வேண்டு தாய்யும் நம்முக்கு Permanent Electric Dipole सिंद परया Dipole एंदा वन नमका रिया लो इदा वन वे एक्साम लो एक्साम लो एक्साम लो एक्साम लो एक्साम लो एक्साम लो और एड़ुद्ध positive charge और एड़ुद्ध negative charge और तो वन कोइंसाइड चेहिए मिला 
പോളാർ ഡയറക്ട്രിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക്സ് എന്നും പറയാം സോറി പെർമനന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്നും പറയാം പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫോം ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോളാർ ബൈ ഇലക്ട്രിക്സ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ എക്സെക്ട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് പോളാർ ഡയ ഇലക്ട്രിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോൺ പോളാർ ഡയ ഇലക്ട്രിക്സിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ൻ ഓക്സിജൻ ബെൻസിൻ മീതേൻ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ ഒക്കെ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് ആണ് നൈട്രോജൻ ഓക്സിജൻ ബെൻസിൻ മീതേൻ ഒക്കെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് വോൾ ഇൻ എ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഓൺ പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്ലാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുന്ന അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോൾ ആണ് പോളറൈസേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോൾ ആണ് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് പി ക്യാപിറ്റൽ പി ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പി സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ് പോളറൈസേഷനിൽ എഴുതുന്ന പി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ആണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കും പിന്നെ പോളറൈസേഷനും ഇത് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ഡെറിവേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ട് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകില്ല പിന്നെ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്ക് നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്ക് ആ രണ്ടിൽ എവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു